O, o projeto de lei de vossa excelência, ele tinha três artigos. Inclusive, eu queria até que botasse aí na, na tela, não sei se dá para botar. Não, só para botar antes, vossa excelência, agradeça também que foi tapado o buraco que vossa excelência falou. Ó. Lá está, ó. Ferrusso lhe chamou de vereadorzinho e foi carinhoso. A forma carinhosa de chamar vereadorzinho. Eu já tapei o buraco lá. Está lá o buraco que eu mostrei agora. Dá para voltar aí o buraco Paciência, do Léo disse... vereador Carlos. Léo... Ah, ah, esse buraco aí foi o que ele foi filmar e tava o um buraco. Aí ele tem tanta atenção, o vereadorzinho dele. Tô falando de buraco, não. Que vereador. ele já mandou tapar, ó. Tá tapado. Então, das três, olha aí como tá bonito aí, ó. Foi o Léo que pediu. Parabéns, Léo. Beleza mesmo. Então, o que que acontece? A, das três é, é, artigos que o Léo pediu, o prefeito vetou duas. A única que ele não vetou foi a, a, o artigo primeiro, que cria essa área para os ciclistas. As outras duas, dois artigos, o prefeito vetou, não porque o Léo, não porque... De maneira nenhuma. É porque eram atribuições do poder executivo, lá da MC que era botar um cone ali, fiscalizar ali, fazer isso e tal. Quer dizer, era instrumentalização da área que cabe à prefeitura. Não é ele que tem que dizer, ó, faça isso, prefeito. Prefeito, faça isso. Nós não temos esse poder ainda de obrigar o prefeito a fazer determinadas coisas. Porque muitas dessas coisas que ele pediu no artigo 2 e 3 têm custo. E eu não posso fazer uma lei é, atribuindo custos para o prefeito. Tá certo? Não posso. Então, o que, que ele fez? Ele vetou dois artigos. Infelizmente, esses dois vetos ainda não foram apreciados aqui pela Câmara. Ainda está lá na comissão para ser apreciado o, o veto. E depois, se a Câmara derrubar o veto, o presidente da Câmara aí faz as ações para que realmente seja integrado a lei e faça.